Bueno, ara acabo de tocar una peça que es diu Visions 2, que està dins del disc Piano Ardent, que són cinc visions, de la 1 a la 5. Llavors el disc està pensat, com tots els altres discos, en composicions i tot el disc sencer està pensat de caràcter unitari, que totes les composicions de la Visions 1 a la Visions 5 tenen tot un fil narratiu, i a més a més, clar, i elles entre si per si soles també tenen una narració, una... Per això m'agrada dir que els meus discos de composició són com unes novel·les sonores, com una pel·lícula sonora, el guió, la narració és amb notes i no amb paraules o lletres, sinó que és... I això és com si fos una simfonia passada al piano o un poema simfònic, que estan més basats en textos poètics o... I aleshores és el que intento fer, el que ens dediquem més a la composició, intentem que hi hagi una narració, que hi hagi una història sonora i no tan basats en les cançons, així que hi ha més una lletra i està tot més. I aleshores aquesta visió, a part del joc aquest que se li dona amb estructura, que intento donar-li una estructura, també hi ha jocs harmònics i melòdics, per exemple, aquí a l'inici, potser per la gent que no té molta formació en música, però es pot explicar fàcilment, just a l'inici de la peça hi ha un petit joc que està format per tres sisenes que descendeixen i després tres terceres que ascendeixen. Per exemple, aquí a l'inici de la melodia... Tres, 
tres sisenes que descendeixen. La do a la, la si a sol, la la a fa. I després tres terceres que descendeixen. O sigui... que es poden fer amb harmonia i això. I després en la segona part de la peça també m'agrada jugar una mica amb els acords i en tota la segona part de la peça no hi apareix pràcticament més que al final no hi apareix l'acord important que és l'acord de tònica que és l'acord de repòs normalment és l'acord amb què comença una peça i quasi sempre és l'acord amb què acaba la peça que és un acord de repòs l'acord de tònica és el més important. I pràcticament en tota la segona part no apareix la corda tònica i això li dona a la peça una sensació d'inestabilitat o que no acaba d'arribar mai en el seu... I m'agrada jugar una mica amb les harmonies i això i trobar-li aquests matisos i aquests jocs que són interessants per a l'oient. sonata número 5 de Narcís Casanoves que és d'aquest llibre d'aquí de publicacions de l'Abadia de Montserrat que és on l'Abadia de Montserrat és on normalment van sortir la majoria de compositors o monjos compositors de sempre a Catalunya ha sigut un centre musical importantíssim tant com a compositors com a formació de de músics, etc. I el dos Narcís Casanoves és un compositor del classicisme i a mi m'agrada per recuperar patrimoni musical, etc. M'agrada recuperar antics compositors dels que quasi no s'hagi enregistrat sonates o sigui que tinguin obra desconeguda, vaja, perquè sonates d'Escarlati hi ha posteriorment les de Mozart, etcètera, etcètera són maquíssimes, evidentment però m'interessava recuperar patrimoni musical que no s'hagi enregistrat i que sigui absolutament desconegut o quasi desconegut 
I aleshores doncs, ara estic preparant el tercer disc de, de sonates eh, catalanes i, bueno, i aquest, aquesta era una mostra de, de la sonata número 5 de Narcís Caranoves. Després hi ha altres sonates. El que estic preparant això del, del, un disc, del primer disc de sonates que vaig fer, després estic preparant ara també en el, el nou disc de doncs, sonates de Josep Nunó, que són molt maques aquestes, les de Pau Marçal, que són extraordinàries. Les estic preparant ara i que les faré per clavicèmbal i són maquíssimes aquestes. Les de Freixenet ja són més conegudes i aquesta també del Pere Rabassa, que és impressionant aquesta sonata, més de, crec que és la primera sonata composada a Catalunya, és, crec, o si no la primera, o, jo, a mi segons em van dir un, music, un musicòleg, és la primera sonata escrita, aquesta sí que és bastant tirant a barroc, més que classicisme, però és, és molt maca també. I aquesta sí que s'ha de fer amb clavicèmbal perquè en piano no, no està pensat per piano. I bueno, hi ha altres, altres compositors, i, però bueno, doncs ara eh, us ho he volgut mostrar aquesta cinquena sonata de Casanoves.
Hola, em dic Eduard Fontbona i acabo d'interpretar la part central d'una composició meva que es diu Visions 4. I aleshores aquesta peça, aquest fragment sobretot, que després també desenvolupa i tot això, es consta bàsicament està format per dues escales i aleshores les combino entre si, primer una, després l'altra i perquè no es noti un canvi molt radical entre una i l'altra i poso un acord comú entre les dues escales perquè sigui més suau el canvi Aleshores, per exemple, una de les escales amb la que començo és una escala... És una escala disminuïda que té els acords, té aquestes notes en comú amb aquesta altra escala. I aleshores, doncs... Bé, això, llavors vaig combinant les dues escales i, de fet, aquesta última escala... No és més que la suma d'un acord menor amb la seva sèptima major i de la sèptima major li torno a sumar un acord menor amb la sèptima major també. De manera que surten, sumant totes les notes, surt aquesta... Es forma aquesta escala. I aleshores la combino amb l'altra, amb l'acord comú, i després l'estructura i la narració continua per una altra banda, etcètera, etcètera.